Hai korang, selamat datang ke channel Accountish bersama Cikgu Fazli. So, untuk video kali ni, kita nak masuk tajuk yang baru iaitu Kelab dan Persatuan. So, Kelab dan Persatuan ni, dia antara tajuk yang nightmare lah kepada student eh, sebab uh, ada banyak account yang korang kena sediakan and then banyak perkataan-perkataan pelik yang kita maybe tak pernah dengar ataupun jarang-jarang dengar. Jadi, student, uh, some of them, dia macam fobia dengan soalan Kelab dan persatuan. Tapi sebenarnya kalau korang buat latihan dengan banyak, korang tahu bagaimanakah teknik untuk menjawab soalan kelab dan persatuan, korang biasakan diri dengan soalan-soalan, sebenarnya kelab dan persatuan ni boleh dikatakan topik yang senang nak faham ataupun topik yang kita boleh skor dalam SPM. Okay, so inilah dia antara akaun-akaun yang kita kena sediakan dalam tajuk kelab dan persatuan. Yang pertama, akaun penerimaan dan pembayaran. Kedua, kita kena tahu pasal akaun yuran. Ketiga, kita ada akaun perdagangan. Keempat, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dan yang kelima, penyata kedudukan kewangan seperti biasa. Baik, so sebelum tu, uh, cikgu nak cerita sikit kat korang semua apa tu kelab dan persatuan. Kelab dan persatuan merupakan pertubuhan. Dia bukan perniagaan tapi pertubuhan. Kalau perniagaan dia perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia tapi kalau kelab dan persatuan dia kena berdaftar dengan Suruhanjaya Pertubuhan okay, ataupun ROS. Okay. Kemudian uh, pendaftar per, uh, pertubuhan eh, iaitu ROS. Alright. So bila kelab dan persatuan ni dia bukan perniagaan maksudnya dia bukan bermotifkan keuntungan. Tapi apakah motif kelab persatuan? Motif ni adalah untuk menjaga kebajikan ahli. So, orang yang menjadi ahli kepada kelab dan persatuan ni biasanya dia ada kepentingan yang sama. Ha, sebagai contoh, persatuan ibu tunggal Kuantan. So, ibu tunggal ni dia ada kepentingan yang sama. Mereka ni biasanya susah. Mereka tiada suami. Mereka ada anak-anak kena tanggung sendiri. So, dia ada kepentingan yang sama. So, mereka bersetuju untuk duduk kat dalam satu persatuan. Ataupun persatuan orang-orang buta. Okay. So, orang buta dia ada kepentingan yang sama. Mereka bersetuju untuk berada di dalam satu persatuan. Okay. So, basically, kelab satuan dia tidak menjalankan perniagaan. Tapi kadang-kadang ada juga kelab satuan yang jalankan perniagaan tapi berskala kecil. Secara kecil, kecilan. Baik, kita terus tengok soalan. Soalan dia mesti bagi kita benda-benda ni lah. Yang pertama dia akan bagi kita tarikh awal dan tarikh akhir. Okey, so 1 September untuk soalan ni dia nak bagi tahu kita pasal baki BB, baki awal, inventory awal. Yang awal-awal ni semua kat tarikh 1 September. Kedua, kita ada 31 Ogos ni tarikh akhir. Baki HB, baki akhir. Inventory akhir. Semuanya yang akhir ni ada dekat tarikh 31 Ogos. Okey. Kedua, soalan akan bagi kita akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan pembayaran ni dia sama macam buku tunai. Yang mana kalau debit, maksudnya penerimaan. Kredit, maksudnya pembayaran. Debit duit kita bertambah, kredit duit kita berkurang ni basic untuk buku tunai. Okey, seterusnya. Ah, so soalan biasanya akan bagi kita dua benda ni tadilah ha? dan kadang-kadang soalan ada juga bagi kita maklumat tambahan. Okey, baik. So kita tengok dulu akaun penerimaan dan pembayaran. So apakah itu akaun penerimaan dan pembayaran? Dia merupakan ringkasan penerimaan dan pembayaran tunai pada akhir tempoh perakaunan. So, dia sama macam bank, dia sama macam buku tunai. So, dia adalah aset. Bila aset, formatnya macam ni lah. Ha? So, debit, duit kita bertambah, kredit duit kita berkurang. Oleh kerana dia bertambah sebelah debit, baki BB must be always in the debit side. So, debit kita ada baki BB, kredit kita ada baki HB. Okay, automatic baki HB dekat sebelah kredit. So, kalau duit kita bertambah, kita terima duit, dia akan masuk sebelah debit. Kalau duit kita berkurang, dia akan masuk sebelah kredit. Baik, akaun yang kedua, akaun yuran. So, bila kelab satuan tak menjalankan perniagaan, dari mana dia dapat duit untuk menjalankan operasi kelab persatuan? Dia punya uh, sumber pendapatan utama kelab persatuan ni, dia datang daripada yuran ahli. Ahli dia kena membayar yuran kepada kelab. Ha, yuran ni ada tiga jenis. Yang pertama, yuran ahli. Kedua, yuran masuk ataupun yuran pendaftaran. Ketiga, dia ada yuran pertandingan. 
Yuran ahli ialah yuran yang dibayar secara berkala. Contohnya dia kena bayar setahun sekali, sebulan sekali. Okey. Yang kedua kita ada yuran masuk ataupun yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran ni adalah yuran yang dibayar sekali seumur hidup. Untuk menjadi ahli kena bayar yuran masuk ataupun yuran pendaftaran. Okey dan yang ketiga kita ada yuran pertandingan. Kadang-kadang ada kelab satuan dia jalankan aktiviti. Kan kelab ibu tunggal membuat aktiviti pertandingan mengubah bunga contohnya. Okey so nak masuk pertandingan mengubah bunga kena bayar yuran. So ini yuran pertandingan. Okey. So bila kita buat akaun yuran, kita merujuk kepada akaun yuran ahli sahaja. Yuran masuk, yuran pertandingan tak masuk dalam akaun yuran. Dia cuma yuran ah, ahli. Okey. So dia berbentuk T macam ni. Sebelah debit kita ada yuran belum terima awal. Apa maksud yuran belum terima? Ahli belum bayar yuran kepada kelab persatuan. Ahli belum bayar yuran kepada kelab persatuan. So, siapa hutang siapa? Ahli hutang dengan persatuan. So, dia jadi aset ke liability kepada persatuan? Dia jadi aset sebab orang hutang kita. So, aset Ablis cakap masuk debit. So, that's why yuran belum terima awal masuk debit. Kedua, kita ada yuran belum terperoleh. Apakah itu yuran belum terperoleh? Yuran yang kita terlebih terima daripada ahli. Ahli ni patutnya bayar yuran setahun seribu, dia pergi bayar dua ribu. Kenapa? Bayar dua ribu sebab dia cakap ni yuran untuk tahun depan. So kita terlebih terima yuran daripada ahli ni, siapa hutang siapa? Persatuan kelab hutang dengan ahli ni. So dia adalah liability, ableh cakap liability masuk sebelah kredit. So kita rekod dekat sebelah kredit. Okay? So yuran belum terpoleh awal. Kita ada juga yuran belum terpoleh akhir. Bila yuran belum terpoleh akhir, dia mesti songsang. Yuran belum terpoleh awal masuk kredit, yuran belum terpoleh awal masuk di bid dan last sekali yuran belum terima, akhir kena sonsang dengan yuran belum terima awal. Mana kita nak dapat empat benda ni adik-adik? Korang fokus kan bila tengok soalan, tengah buat akaun yuran ahli, kita cari perkataan yuran ahli. So empat benda ni kita tengok dekat tarikh awal dengan tarikh akhir. Kan tadi cikgu cakap awal tengok tarikh 1 September, akhir tengok tarikh 31 Ogos. So ini yang awal yuran belum terima awal, yuran belum terpoleh awal dan juga yang akhir masukkan sahaja kat sini. Okey. Seterusnya kita ada bank. Akaun yuran ahli sebelah kanan kredit ada bank. Bank tengok akaun penerimaan. Kan nama pun bank kita tengok dekat akaun bank ataupun akaun penerimaan. Okey, kalau kat sini sebelah kredit dia mesti ada dekat sebelah debit. Ada tak? Ah, nak ambil yang mana yuran masuk ke yuran ahli? Kita tengah buat akaun yuran ahli. So kita ambil perkataan yuran ahli. Okey, masuk dekat sini tadi. Bawah dia kita ada yuran lapuk. Yuran lapuk ni kalau ada dia akan bagi tahu kat maklumat tambahan. Tak ada tempat lain. Okey, and lastly kita ada pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan perbelanjaan, macam mana nak cari dia? Soalan tak bagi. Kena cari sendiri. How? Macam mana? Jumlah yang sebelah kredit tadi, akaun yuran ni ada kredit, yuran uh, jumlah dia tolakkan dengan jumlah Putiran di sebelah debit. Bezanya tu kita akan dapat pendapatan dan perbelanjaan. Okey sekian saja untuk video kali ini. Kita akan sambung kelab satuan punya tajuk dalam video yang seterusnya. Sekian terima kasih.